அன்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த இனிய காலை பொழுதில் வணங்கி மகிழ்வதில் அகமகிழ்கொள்கின்றேன் வணக்கத்திற்குரிய ஆன்மீக அன்பர் ஐயா திரு கோடிலிங்கம் அவர்கள் என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இன்று காலை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பற்றி அரை மணி நேரம் தாங்கள் உரையாற்ற வேண்டும் என்று அழைத்தார்கள் கரும்பு தின்ன கூலியா என்ற ஒரு பொன்மொழிக்கேற்ப ஒரு பழவிடைக்கு ஏற்ப எப்பொழுதும் சைவ உலகத்தில் லிங்கம் ட்வின்ஸ் என்று நான் இவர்கள் இருவரையும் அழைப்பது உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு அரும்பெரும் பண்பாளர்கள் அன்பாளர்கள் இறைவன் மீது ஒரு அருக்கருணையை தங்களின் சைவத்தொண்டினால் எங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து காட்டிய பெருமக்கள் ஒரு ட்வின்ஸ் பிரதர்ஸ் என்று ஆன்மீக உலகில் நாங்கள் எல்லாம் வணங்கி மகிழ்கிற ஐயா அவர்களை வணங்கி மகிழ்கிறேன் சுந்தரருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பேசுவது என்பது ஒரு பெரும் அருள் அவரை வாசிப்பது என்பது பூர்வீக புண்ணியம் இருந்தால்தான் அவரை வரலாற்றை வாசிக்கவே முடியும் எங்கள் வணக்கத்திற்குரிய பேராசிரியர் மேனாள் ரணிமேரி கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அம்மா சீதாலட்சுமி அம்மையார் அவர்கள் மிக அருமையாக தேவார திருமுறைகளை எப்படி கர்நாடக இசையில் புகுத்தி பாட முடியும் என்கிற வகையில் ஒரு அரும்பெரும் பணியை ஒரு இருபது மணி துளிகள் செய்தார்கள் நெஞ்சமெல்லாம் இசையால் நிறைந்தது சுந்தரமூர்த்தியினுடைய வரவே சொற்றமிழில் பாடுவதற்காகத்தான் அதுதான் அவருடைய பிறப்புக்கு அடிப்படை காரணமே அதுதான் திருமுறை இலக்கியங்கள் என்பது வாழ்க்கை ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை வாழ வேண்டும் நன்முறை அதற்கு நமக்கு தேவை திருமுறை என்று மாணவர்களுக்கு நான் சொல்பவள் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சென்னை ஸ்டெல்லா மேரஸ் கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றுகிற ஒரு அரிய வாய்ப்பு தமிழெண்ணையின் மூலமாய் கிடைத்தது அங்கிருக்கும் கிறித்தவ குழந்தைகளுக்கு தேவார திருவாசகம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் உலகில் யாருக்காவது கிடைத்திருக்கும் என்றால் அது உலக நாய்க்கு மட்டுமே அந்த அரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அன்றிங்கம்மா குழந்தைகள் அவ்வளவு அருமையாக தேவாரம் திருவாசகம் கேட்பார்கள் எங்கள் கல்லூரியை சார்ந்த ஒரு அருட்துறவி அருட் சகோதரி எஸ்டர் ராணி என்று ஒருவர் அவரை திருவையாறிலே இசைக்கல்லூரியிலேயே படிக்க வைத்தார்கள் எங்கள் கல்லூரியில் எங்கள் கல்லூரி நிறுவனம் சிஸ்டர் எஸ்டர் ராணி அவர்கள் தேவாரம் பாடினால் நெஞ்சம் கசிந்து உருகும் காதலால் கரைந்து கசிந்துருகி கண்ணீர் மல்கி என்ற நிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான இசைப்பேர் அறிஞராக அவர்களை உருவாக்கினார்கள் அன்றைக்கெல்லாம் சமய துவேஷமே இல்லை ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாங்கள் பணியாற்றிய காலத்திலிருந்து நாங்கள் ஓய்வு பெறுகிற வரை நான் சமய நல் இணக்கம் தான் பார்த்தேன் சமய பொறை தான் பார்த்தேன் ஆனால் இன்றைக்கு சமூகம் எப்படி பிளவுபட்டு இருக்கிறது என்று கேட்டால் சமயம் வருகிற போது சமயம் பேசுகிறார்கள் அதனால் தான் துவேஷங்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமய பொறை இருந்ததற்கு காரணம் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் இந்த உலகத்தை வலம் வந்து செந்தமிழால் இந்த தரணிக்கு பெருமை சேர்த்தார்கள் அதனால் இந்த நில உலகம் காப்பாற்றப்பட்டது இன்று வரை இந்த உலகத்தில் பொய்மை கயமை சூது வாது கற்பழித்தல் இவையெல்லாம் இன்று வரை இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் இந்த சமூகத்தில் இருந்தாலும் இன்றும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறதே அதற்கு என்ன காரணம் என்று சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு புலவனிடத்திலே ஒரு வழிப்போக்கன் கேட்டானாம் அப்பொழுது சங்க இலக்கிய புலவர் சொன்னாராம் தமக்கென முயலானோந்தால் பிறருக்கென முயலினர் உண்மையானே என்று சிலர் இந்த உலகத்தில் சுயநலம் இல்லாமல் வாழ்கிற காரணத்தினால் இறைவன் இன்றும் மழை தந்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று விளக்கம் சொன்னாராம் 
அதுபோல இன்றைக்கும் பதிமூன்று வயது பெண் குழந்தையை கற்பழிக்கிற சமூகத்தை பார்க்கிற இந்த காலத்தில் இன்றைக்கும் பெண் குழந்தையை தெய்வமாக பார்க்க மறுக்கிற இந்த சமூகத்தில் இன்றைக்கும் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறதே எப்படி என்று கேட்டால் இது போன்ற திருமுறை கேட்கக்கூடிய செவிகள் இருப்பதால் வருண பகவான் ஆசீர்வதிக்கிறான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த இறை தமிழுக்கு அவ்வளவு பெரிய வலிமை உண்டு மிகப்பெரிய வலிமை பேராசிரியர் கடக்காடு சீதாலட்சுமி அம்மா அவர்கள் கல்லூரி முதல்வராயிருந்த போது நான் முதல்வர் சீட்டில் போய் அவங்கள பார்த்தேன் அப்போ சொன்னேன் இறைவன் உங்களுக்கு அளித்த பெரிய கொடை இசை அதனினும் பெரிய கொடை இசை பேராசிரியரும் கல்லூரி முதல்வராக முடியும் என்பதை காட்டினீர்கள் இசை கல்லூரிக்கு முதல்வர் அல்ல கலையியல் கல்லூரிக்கு முதல்வரானாங்க என்று நான் அவர்களை போற்றி பாராட்டியது உண்டு இன்றைக்கு அம்மையார் அவர்களை இசை கேட்கிற ஒரு அரிய வாய்ப்பு இறையருளால் நமக்கு கூட்டுவிக்கப்பட்டது அதை எண்ணி நான் மிக மிக மகிழ்கிறேன் ஞான சம்பந்தனின் தமிழ் பால்ய தமிழ் நாவுக்கரசனின் தமிழ் மூத்த தமிழ் சுந்தரனின் தமிழ் தோழமை தமிழ் மாணிக்கவாசகர் தமிழ் நெஞ்சுருக்கும் தமிழ் என்று நச்சமிழ் தந்த நால்வர் இந்த நாலு பேரை நம்ம திருமுறை வரலாற்றிலே மறக்கவே முடியாது இவங்களுக்கு பேரே நச்சமிழ் தந்த நால்வர் சைவ சமய குறவர் நால்வர் கிடையாது நச்சமிழ் தந்த நால்வர் அதில் தோழமை நெறியை தன்னுடைய வாழ்வியல் நெறியாக இந்த உலகத்திற்கு காட்டிய பெருந்தகை தான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நான் காஞ்சிபுரத்திலே ஒரு ஆலயத்தில் பதினோரு நாள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பேசினேன் இன்றைக்கி ஐயா வந்து என்னை இருபது நிமிஷம் பேச சொல்லியிருக்காரு அதுலேயும் சுந்தர பெருமானுக்கு வந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய சோதனைகள் எல்லாம் எனக்கு கூட வந்திருக்கு எப்படிப்பட்ட சோதனை என்று கேட்டால் டிசம்பர் பதினாறு நிகழ்வுக்கு நான் நவம்பர் பதினாறே தயாராயிட்டேன் நான் ஒரு பதினஞ்சு கோடிலிங்கம் ஐயாவுக்கு தொலைபேசி தொடர் கொண்டு நாளை காலை நான் எத்தனை மணிக்கு வர வேண்டும் என்றேன் அம்மா அடுத்த மாதம் தான் வர வேண்டும் என்றார் எனக்கு நாரதகான சபாவிலிருந்து கடிதமும் வந்தது எப்படி என் சிந்தனையில் அது ஆர் ஆர் சபா என்று நான் பதிவேற்றி கொண்டேன் என்று தெரியவில்லை நான் இன்று காலை ஏழரை மணிக்கே ஆர் ஆர் சபாவுக்கு சென்று விட்டேன் எட்டு மணி வரை அந்த அரங்கத்தில் இருந்தேன் எட்டே கால் வரை இருந்தேன் அதற்கு பிறகு என் தொலைபேசி நேற்று இரவு ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தில் தொலைந்து போய் தொலைந்து போய்விட்டது அதனால் தொடர்பு கொள்ள முடியல ஐயாவோட அதுவும் பத்து மணிக்கு தொலைந்ததால் உடனடியாக ஏற்பாடுகள் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை ஏன்னால் நான் இன்று காலை கூட்டத்திற்கு வர வேண்டும் எதுவும் பண்ண முடியல அதனால் ஐயாவை தொடர்பே கொள்ள முடியல இவையெல்லாம் திருவெண்ணை நல்லூரில் உள்ளே போய் இறைவனை பார்க்கிற வரை சுந்தரர் அடைந்த துன்பம் எவ்வளவு துன்பம் இல்லையா சுந்தரரை பேசுகிறோன்னா இவ்வளோ துன்பத்தெல்லாம் அனுபவிக்கணும் இல்லைன்னா அவ்வளோ எளிமையிலலாம் பேசிட முடியாது அங்கு போய் நான் எட்டே கால் மணி வரை இருந்தேன் அதன் பிறகு எங்கள் பேராசி டாக்டர் விஜயலட்சுமி ராமசாமி அவர்கள் நம்பர் எப்பொழுதும் எனக்கு மனப்பாடமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தொலைபேசி தொடர் கொண்டு கோடிலிங்கம் அண்ணாவுக்கு சொல்லுங்கள் நான் வன் நடு வழியில் தொலைந்து போனேன் என்று எங்கே நிகழ்ச்சி நடக்கிறது என்று கேட்டபொழுது நாரதகான சபா மினி ஹால் என்றார்கள் அடுத்த நிமிடம் அடுத்த ஏழாவது நிமிடம் நான் இங்கே வந்து விட்டேன் அப்பொழுதோட இறைவனை வேண்டிக்கொண்டே வந்தேன் இந்த வீதி கொஞ்சம் எனக்கு வழிவிட வேண்டும் என்று உடனே உள்ள வந்ததும் பேராசிரியர் எங்கள் வணக்கத்துக்கிய முதல்வர்களை பார்த்ததும் என் மனம் அமைதியாகிவிட்டது எது தொலைந்தால் நமக்கு என்ன பேராசிரியர் சீதாலட்சுமி நம்மோடு இருக்கிறார் இல்லையா என்கிற மன நிம்மதி கிடைச்சது நண்பர்களே நேரம் மிக குறைவு என்பதால் நான் விரைந்து செல்ல கடமையுடையவளாக இருக்கிறேன் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடைய பிறப்பின் அடிப்படை என்ன ஞான சம்பந்தர் பிறந்தார் சமணம் ஒழிந்தது நாவுக்கரசர் பிறந்தார் சைவம் வளர்ந்தது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடைய பிறப்புக்கு என்ன அடிப்படை என்ன காரணத்தால் கைலாயத்திலிருந்து இறைவனுக்கு அணுக்க தொண்டனாக இருந்தவர் ஆலால சுந்தரராகி அணுக்க தொண்டர் இறைவனுக்கு இருந்தவர் எப்படி மண்ணுலகத்தில் அவதரித்தார் இவர் அவதாரத்திற்கு என்ன காரணம் என்று எண்ணி பார்த்த பொழுது சிவபெருமானே அதற்கு விளக்கம் தரர் நாலு காரணத்தை சொல்றார் முதல் காரணம் என்னை எல்லாரும் பாடிட்டாங்கப்பா என் அடியவர்களை யாருமே இன்னும் பாடலை என்ன பாடிட்டாங்க 
என் அடியவர்கள் இன்னும் பாடலை ஆக திருத்தொண்டர் தொகை என்ற ஒரு அற்புதமான முப்பதே முப்பத்தி ரெண்டு பாடல்களில் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார் சரித்திரத்தை பின்னால் பன்னிரெண்டாம் திருமுறையாக சேக்கிழார் பெருமான் பாடுவதற்கு வழி சமைத்து கொடுத்த பெருந்தகையாக இந்த ஆலால சுந்தரர் மண்ணிலை பிறக்க வேண்டும் என்று இறைவன் நினைத்தார் அந்த நினைப்பு அவரை இந்த உலகத்திற்கு நம்பி ஆரூரனாக கொடுத்தது சொல்லும் போதே உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கும் அப்படியே கிருகிருந்து பாருங்க உடல் அதுதான் அவருடைய தெய்வீக வரம் ஆக சிவபெருமானே முடிவெடுத்து என்னை பாடிவிட்டார்கள் எல்லோரும் என் தொண்டர்களை பாட வேண்டும் அப்பா அதற்கு நீ வழிசமைத்து தர வேண்டும் முதல் காரணம் தொண்டர்களை பாட வேண்டும் இரண்டாவது சொச்சமிழால் பாட வேண்டும் உன் இசைக்கு நான் அடிமை எப்படி பாடினாங்க அம்மா ஏழு இசையாய் இசை பயனாய் இசைனா அது பயனுள்ளதாக இருக்கணுன்றதை அன்றைக்கே சொல்லிட்டாங்க பாருங்க என்ன பயன் ஆன்ம தூய்மை இசையை செவிகளால் அனுபவிக்கிற போது எப்படிங்க பாரதியார் வந்து செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காது நிலைன்னாரு தேனை காதால் சுவைக்க முடியுமா நாவால் தானே சுவைக்க முடியும் தேன் இனிமையானது நாவால் சுவைக்க முடியும் ஏன் பாரதியார் பண்ண ஒரு ஸ்பூன் தேன் எடுத்து காதலே ஊற்றிக்க முடியும் எப்படி சுவைக்க முடியும் அந்த மொழிக்கு மட்டும் அத்தகைய வகையான சுவை உண்டு அது தெய்வத்தின் மொழி வணிகத்தின் மொழி ஆங்கிலம் தூதின் மொழி பிரெஞ்சு இசையின் மொழி இத்தாலி சட்டத்தின் மொழி கிரேக்கம் தெய்வத்தின் மொழி தமிழ் அதனால தான் அவர் செந்த அதனால அவர் செந்தமிழ் நாடு என்னும் போதினிலே இன்பத் தேன் வந்து பாயுது காது நிலேன்னாரு அதைத்தான் இங்கே சிவபெருமான் சொல்கிறாரு சொற்றமிழால் நீ பாடுக நீ சொற்றமிழால் பாடணும் அதுவும் என்ன மாதிரி பாட்டு நான் விரும்புகிற பாட்டு அதை பாடணுன்ற ரெண்டாவது காரணம் உன் இசைத்தமிழில் நான் ஆர்வம் உடையவன் முதல் காரணம் என் அடியவரை பாடணும் ரெண்டாவது காரணம் இசைத்தமிழ பாடணும் மூன்றாவது காரணம் சிவபெருமானே சொல்கிறார் மூன்றாவது காரணம் என்னென்னு நீ அப்படி மண்ணூலகம் போகிற போது உனக்கு காட்சி கெளியவனாய் கடுஞ்சொல் அல்லாதவனாய் நான் உன்னோடு அருகிலிருந்து உனக்கு உதவக்கூடிய சூழல் வரும் அப்பொழுது சிவன் எவ்வளவு எளிமையான கடவுள் என்பதை உலகம் அறிந்து கொள்ளும் எளிமை மூன்றாவது எளிமை அதனால தான் பறவை பறவைக்காக தூது போறாரு கடவுளை போய் தூது போக சொல்ல முடியுமா எப்படி பூதகணங்களை வைத்து நெல் மலையை குவித்தார் எப்படி செங்கற்களை பொற்கட்டிகளாக மாற்றினார் இதெல்லாம் வரலாறு இல்லையா எப்படிப்பட்ட வரலாறு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு பிறப்பு அதிசயத்துக்கு மூன்றாவது காரணம் சொல்றார் மூன்றாவது காரணம் என்ன என்று கேட்டால் சிவன் எளிய கடவுள் என்பதை உலகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாவர்க்குமாம் ஒரு பச்சிலை என்னை வழிபடுறதுக்கு ஒரு வில்வம் மட்டும் போதும் வேற எதுவும் வேண்டாம் என் பிள்ளை அதை விட எளிமையானவன் மகா கணபதி அவனுக்கு அருகம்புல் வச்சாலே போதும் அவனுக்கு அறுசுவை உணவு வச்ச மாதிரி ஆக மூன்றாவது காரணம் சொல்லிட்டார் எளிமை நான்காவது காரணம் மிக முக்கியமான காரணம் சுந்தருடைய பிறப்புக்கு காரணம் இந்த நான்காவது காரணம் என்ன என்று கேட்டால் பக்தன் அன்புக்காக ஏகன் அநேகனாய் இருக்கிற இறைவன் பரமன் பக்தன் அன்புக்காக எதையும் செய்வான் என்பதை உலகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது நான்காவது காரணம் தூய்மை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே சிவபெருமானுடைய அருள் நமக்கு இருக்கும் என்பதை உலகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற இந்த நான்கு காரணத்துக்காக தான் சுந்தரர் பிறக்கிறார் அவர் அவதாரம் அதனால சேக்கிழார் பெருமான் அவர் அவதாரத்தை பாடக்கூடிய அருளை நமக்கு கிடைத்த இந்த பிறப்பை வணங்குவோம்ன்றார் இந்த பிறப்பை வணங்குவோம் முதல்லன்றார் இப்ப சுந்தரனுடைய வாழ்க்கையை எப்படி பிரிக்கலாம் கைலாய வாழ்வு மண்ணுலக வாழ்வு என்று ரெண்டா பிரிக்கலாம் கைலாய வாழ்வுல அவர் பண்ண வேலை என்ன சிவபெருமானுக்கு அணுக்க தொண்டன் தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடைந்த பொழுது பொங்கி வந்த ஆலகால விஷத்தை திரட்டி நஞ்சுருண்டையை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார் அப்பொழுதுதான் சிவபெருமான் அவர் ஆலார சுந்தரனை சுந்தரர் என்று அழைக்கிறார் சுந்தரா நஞ்சினை கொண்டு வா என்கிறார் அதை அருந்துகிற போது அருகிலே இருக்கும் ஓயம்மை அதை தாங்கி பிடிக்கிறாள் அதனால் செம்மையான செம்மேனி திருநீல கண்டமாகிறது அதனால் திருநீல கண்டன் என்ற பெயரை பெறுகிறார் அம்பிகையின் அருள் அவ்வளவு பெரியது அந்த அம்பிகையினுடைய அருளால் அதை பிடிக்கிறார் பிடித்ததும் அப்படியே கண்டத்திலே நின்று போகிறது ஆக சுந்தரன் என்று சிவபெருமாள் கைலாயத்தில் அழைக்கப்பட்ட சொற்றொடரி உடையவர் சுந்தரர் பெருமான் மண்ணுலையில் அவரை யாராவது முதலில் சுந்தரன் அழைச்சிருக்காங்களா 
வரலாறுலாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா வரலாறு முழுவதும் எடுத்து தொகுத்தால் நமக்கு என்ன அதில் கிடைக்கிறது அந்த வரலாறை எடுத்து பார்க்கிற போது நான் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் சைவ சித்தாந்த பெருவகுப்பு ஒன்று நடத்தினேன் ஒரு கெஸ்ட் லெக்சராக போனேன் அப்படி போகிற பொழுது இந்த சுந்தரர் என்ற திருப்பெயரனுடைய வரலாறு என்ன என்று அதை ஆய்வு செய்வதற்காக ஒரு நாள் அவர்களுக்கு இந்த சுந்தரர் என்ற சொல் எங்கேயுமே சொல்லப்படாமல் எப்படி இதா ஆட்சி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தேவார திருப்பதியங்களில் சுந்தரருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பேசுவதற்கு சுந்தரரே பாடுகிற ஏழாம் திருமுறை அகச்சான்றாக அமைகிறது நாயன்மாருடைய வரலாற்றில் பேசப்படுகிற கருத்து புறச்சான்றாக அமைகிறது இந்த ரெண்டு சான்றினை வச்சு தான் சேர்க்கிடார் பாடுறார் பாட்டுடை தலைவனாக மாத்துறார் இப்போ பெரிய புராணம் பெருங்காப்பியம் ஆகுமா அது இன்னொரு நாள் நம்ம தனியாக பேசலாம் பெரிய பொருள் அது பெரிய பொருள் பெரிய புராணம் காப்பியம்னு என்ன ஒருத்தர் தான் தலைவராக இருக்கணும் அந்த ஒரு தலைவனை ஒரு தலைவியை வைத்து ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்கிற மரபை வைத்து பாடணும் அந்த மரபை வைத்து பாடுவதற்கு அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் வாழ்க்கை வரலாறை சொல்கிற காப்பியம் எப்படி காப்பியம் என்கிற நிலைக்கு வர முடியும் தண்டி அலங்காரம் சொன்ன யாப்பெருங்கலக்காரிகை சொன்ன காப்பிய இலக்கணம் பொருந்துமா இது பொருந்தலையே ஒரு தலைவன் தானே வரணும் அப்படி என்று எடுத்து பார்த்தால் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் வெவ்வேறு குலத்தில் வெவ்வேறு காலத்தில் வெவ்வேறு சூழலில் பிறந்திருந்தாலும் பிறந்திருந்தாலும் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரே ஒருவன் ஆட்கொண்டான் ஏகன் அநேகன் சிவன் அவர் ஒருத்தர் தான் ஆட்கொண்டார் அப்போ பாட்டுடை தலைவன் யாரு சிவபெருமான் தான் பாட்டுடை தலைவன் பெரிய புராணத்தில் என்று நாம் வந்து அவங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லலாம் இப்ப தோழமை தமிழாய் நின்று எப்படி இறைவனுடைய திருவருளை சுந்தரர் பெற்றார் இவருடைய தோழமை தமிழ் மீது என்ன அப்படி ஒரு ஆசை சுந்தரனுக்கு சிவபெருமானுக்கு என்று எடுத்து பார்க்கிற வகையிலே தொண்டு நெறியை கொள்கையாக வைத்து தன்னுடைய கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று நாவுக்கரசர் பெருமான் சொன்னதை தன் வாழ்க்கையில் ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் செய்தவர் சுந்தரர் அப்படியே பின்பற்றுகிறார் பின்பற்றி செய்கிறார் அதாவது இந்த சுந்தரர் என்ற சொல் ஆட்சியை பார்ப்பதற்கு முன்னால் இந்த உலகத்தில் திருமாலும் மாலும் அயனும் பிரம்மனும் திரும திருமாலும் தேடி 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 தேட ஒன்னாத திருவடியை வலிய வந்து சிவன் சுந்தரனுக்கு அளித்தன் அதுதான் தோழமையினுடைய ஆழ சிந்திக்க வேண்டிய செய்தி ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய செய்தி இந்த உலகத்தை கடக்க காக்கிற கடவுள் திருமால் படைக்கிற கடவுள் பிரம்மன் காக்கிற கடவுளுக்கும் படைக்கிற கடவுளுக்குமே தன்னுடைய திருவடி பெற்றினை காட்டாத சிவன் எப்படி சுந்தரனுக்கு வலிய வந்து சுந்தரனுடைய தலை மீது தன் திருவடிகளை வைத்து திருவடி தீட்சை கொடுத்தார் எவ்வளவு பெரிய தகவல் இந்த தகவல் ஆமா திருவடி தீட்சை எப்படி பெற்றார் எவ்வளவு எளிமையாக பெற்றார் அந்த எளிமையாக பெற்ற காட்சியை எடுத்து சொல்லுகிற போது எங்கு நோக்கினும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவருடைய பெயர் சொல் ஆட்சி எப்படி பின்படுத்தப்பட்டது என்று எடுத்து பார்க்கிற போது நம்பியாண்டார் நம்பிகளும் உமாபதி சிவாச்சாரியரும் சிவபிரகாச சுவாமிகளும் கொடுக்கிற வரலாறுகள்லாம் எடுத்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சு பெயர் அடைமொழி பெயராக சுந்தரனுக்கு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் ஒரு இடத்துல கூட அவர் ஆரூரர் நம்பி ஆரூரர் என்று பேசப்படுகிறதே தவிர அவர் சுந்தரன் இறைவனுக்கு அழகுக்கு அழகு சேர்த்த தோழமையை காட்டியதால் சுந்தரன் ஆனானோ அல்லது நெஞ்சிருக்கும் தமிழை இசையால் சொற்றமிழால் கொடுத்ததால் சுந்தரர் ஆனாரோ அல்லது நாயன்மார்கள் நற்றமிழ் தந்த நால்வர் அந்த நால்வரிலேயே மிக அழகானவர் அதனால் சுந்தரர் ஆனாரா இறைவனுக்கு அழகு என்கிற பண்பினை தன்னுடைய பக்தியால் கொடுத்ததால் சுந்தரர் ஆனாரா என்றெல்லாம் எடுத்து பார்க்கிற போது அது ஒரு பெரிய தகவல் அந்த தகவலை மனதிலே வைத்து வள்ளல் பெருமான் நம்பி ஆரூரர் மீது வள்ளல் பெருமான் ராமலிங்க அடிகள் நம்பி ஆரூரர் மீது ஆளுடைய நம்பிகள் அருள்மாலை என்று ஒன்று பாடுறார் இது பத்து பாட்டு தான் இந்த பத்து பாட்டுக்குள் பெருந்தகையே 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 என்ற சொற்றொடரை தரர் இந்த சொற்றொடரை ஆய்வு செய்கிற போது சுந்தரர் பெருமானுக்கு ஏன் பெருந்தகையே என்ற சொற்றொடரை கையாளுகிறார் என்ற சொல்லை கையாளுகிறார் வள்ளல் பெருமான் என்று கேட்டால் இறைவனே வலிய வந்து இவருடைய காதலுக்கு தூது போனதால் 
கடவுளையே இவர் கொண்டு வந்து அழைத்தாரே அதனால் இவர் பெருந்தகையா அல்லது திருவெண்ணை நல்லூர் ஆலயத்துக்குள்ளே அந்த அருட்துறைக்குள் உள்ளே போகிற போது சிவபெருமான் அந்த வெண்ணை நல்லூர் முதியவராக வேடமிட்டு நடந்து போகிற போது அவர் அணிந்த கால் செருப்பு கூட இப்போ கூட திருவெண்ணை நல்லூரில் இருக்கு சிவபெருமான் அணிந்த கால் செருப்புன்னு ஏன்னா நீ குழந்தைங்க மாதிரி கதையெல்லாம் சொன்னால் நம்புறதா இல்லை இதெல்லாம் நடக்குமா நடந்திருக்குமான்னு கேட்குறாங்க இதை சொன்ன உடனே அமைதி ஆகிடுறாங்க அந்த செருப்பு இன்னைக்கு இருக்கு திருவெண்ணை நல்லூரில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட சூழலிலே சுந்தரனை தடுத்தால் கொள்வதற்காக எப்படி சிவன் அந்த முதியவர் வேடம் தாங்கி அங்கே வருகிறார் வந்தவர் இப்பிறவி என்று எழுபிறவிக்கும் உன்னுடைய குலம் எனக்கு அடிமை என்று ஓலையை காட்டுகிறார் எங்கே ஓலை காட்டுமீன் என்கிறார் சுந்தரர் ஓலையை காட்டுறார் ஓலையை காட்டு காட்டுகிற போது தமிழன் அக்காலத்திலிருந்து என்றைக்கு வாழ்க்கையில் டாக்குமெண்டேஷன் என்பதை பின்பற்றி இருக்கிறான் என்பதை சுந்தரர் காட்டுற ஓலையிலிருந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் சுந்தரருக்கு சிவன் காட்டுற ஓலை அதோடு விடல சுந்தரன் முப்பாட்டன் எழுதி கொடுத்த ஓலை என்கிறாயே அதிலே கையப்பம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறான் ஆம் அந்த ஓலையிலே கையப்பம் இருக்கிறது அப்போ உயில் ஒன்று கொடுத்தா அதில் அட்டஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்கணுன்றதை அன்னைக்கே சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா என்னங்க என்னங்க ஆச்சரியம் பாட்டை போல் ஆச்சரியம் பாரிமிச இல்லையடா என்றானே பாரதி அது மாதிரி என்ன மாதிரி தகவல் பாருங்களேன் அட்டஸ்டேஷன் இருக்கா இருக்கு ஓலையை காட்ட முடியுமா காட்ட முடியும் கோபத்தில் இவன் ஒரு ஓலை கிழிச்சு போட்டானே அது மாதிரி இன்னொன்று கிழிச்சு என்ன பண்றது மூல ஓலை காட்டுகிறேன் வாழ் என் மூலத்துக்கு என் மூலத்துக்கு வா என்று அழைக்கிறார் எல்லோரும் திரண்டு ஓடுகிறார்கள் திருவெண்ணை நல்லூர் ஆலயத்துக்குள்ளே போகிறார் இறைவன் மறைந்து விடுகிறார் மூல ஓலை எங்கே என்று கேட்டபொழுது நான் காட்ட தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் அவன் கிழித்து விடுவானே என்று அவன் செயலை கண்டு சிவனே அஞ்சுகிறார் அதுதான் தோழமை அஞ்சுகிறார் உடனே அந்த ஓலையை காட்டுகிறார்கள் ஆம் உங்கள் முப்பாட்ட நிதியிலே கையொப்பம் இருக்கிறான் உன் குலம் அடிமை இது உண்மை என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதை சொன்ன மாத்திரத்தில் என் திருமண வைபவத்தில் வந்து என்னை கெடுத்தாயே நீ என்ன பித்தனா என்று வன்மையான வார்த்தையை பிரயோகிக்கிறார் சுந்தரர் அதனால தான் அவருக்கு வன்தொண்டன் பேர் வன்மையான வார்த்தை சொல்றார் நீ என்ன பித்தனான்னு கேட்கிறார் என்ன அழகா அம்மா பாடினாங்க பித்தாய் பிறை சூடி பெருமானே அருளாள எத்தான் மனதாலும் நினைக்க அந்த அந்த வார்த்தையை ரெண்டா பிரிச்சு பண்ணாங்க அம்மா நினைத்து உன்னை மனதால் நினைத்து உன்னை ரொம்ப அழகா பண்ணாங்க செய்யுள் அடிகளுக்கு இந்த பொருள் மிக மிக முக்கியம் ஐயா கோடிலிங்க ஐயா அவர்களும் நம்ம வைத்திலிங்கம் ஐயா அவர்களும் மிக அருமையாக நமக்கு மக்கள் தொலைக்காட்சியிலே அதை புட்டு புட்டு வைத்தார்கள் ஒவ்வொரு அடியடியாக வைத்தார்கள் சொல் சொல்லாக வைத்தார்கள் அப்படி அடிமைதான் ஆம் அடிமைதான் எமக்கு பணி செய்து கிடப்பது தான் உன் வாழ்க்கையினுடைய சூழல் என்பதை சிவன் சொன்ன பிறகு இவர் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அப்படியே கலங்கி நிற்கிறார் அந்த கலங்கி நிற்கும் வேளையிலே இப்போ கைலாய மலையில் அவர் அணுக்க தொண்டராக இருந்ததை ஒரு நிமிடம் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் கைலாய மலையில் சிவனுக்கு தொண்டு செய்கிற ஒரு தொண்டன் அவ்வளவுதான் அந்த தொண்டன் கைலாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் எப்படிங்க உமாபதி அம்மையாருக்கு பார்வதிக்கு செய்யக்கூடிய பணி செய்யக்கூடிய பெண்கள் கமலினி அணிந்திதை இவர்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வருக வருகிற போது எம்பெருமான் இருக்கிற இடத்தில் இருக்கிற போது எப்படிங்க மண்ணூலகத்தில் வருகிற காதல் அந்த விண்ணூலகத்திலும் வரும் கண்கள் இருந்ததால் பார்த்தேன்றான் கண்ணுக்கு அணியலன் கண்ணோட்டும் ஆனால் கமலினி அணிந்ததையை எப்படி நீ பார்த்தாய் காதலால் பார்த்தாய் அதனால் மண்ணூலகம் போய் இந்த வாழ்க்கையை அனுபவித்து பிறகு வான் அனுப்பிடுறார் நம்ம ஐயா சோசோமி ஐயா அழகா சொல்வார் ரொம்ப அழகா சொல்வார் எப்படி எப்பட்ட இடங்க கைலாய மலை காமன் சாம்பலாய் போன இடம் காமனை எரித்த இடம் மண்மதன் சாம்பலாய் போன இடம் இதான் கைலாயம் அந்த இடத்தில் எப்படி காதல் பிறக்கும் அந்த காதல் பிறந்ததால் நீ மண்ணுலகில் பிறவாய் என சொல்லி அவரை அனுப்பிவிடுகிறார் அப்படி அனுப்புகிற நிலையிலே அந்த சூழ்நிலையில் தான் தேன்படிக்கும் அமுதாய் தேன்படிக்கும் அமுதாய் உன் திருப்பாட்டை தினந்தோறும் நான் படிக்கும் போது என்னை நான் அறியேன் என்னை நான் அறியேன் என்னை நான் அறியேன் நான் ஒன்றோ ஊன் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் ஊன் படிக்கும் உடம்படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிருக்குயிரும் தான் படிக்கும் அனுபவங்கான் தனிக்கருணை பெருந்தகையே என்று சுந்தரர் பெருமானுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை பாடுகிற போது வள்ளல் பெருமான் இப்படி சொல்றார் 
மிகப்பெரிய சக்தியுடைய அருட்தொண்டர்கள் அருட்செல்வர்கள் நூறு ஆண்டுக்கு ஒரு முறைதான் பிறப்பார்கள் என்பதற்கு வள்ளல் பெருமான் பிறந்து நூறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் அருட்செல்வர் மகாலிங்க ஐயா பிறக்கிறார் அருட்செல்வர் பிறக்கணும்னா இந்த சமூகம் நூறு வருஷம் காத்திருக்கணும் ஒரு நூற்றாண்டு வள்ளல் பெருமான் இறைவன் என்று இறைவன் திருவடி அடைந்த பிறகு பிறக்கிற பிறப்பு நூறு ஆண்டுகள் கழித்து நமக்கு அருட்செல்வர் மகாலிங்கம் ஐயா பிறக்கிறார் பிறந்தவர் அந்த வள்ளலார் ஜோதியிலேயே மறைஞ்சிட்டார் அப்படியே அவர் மரணம் அருட்செல்வர் ஐயாவுக்கு வந்தது மரணம் கிடையாது முக்தி அந்த முக்தி எப்படி வந்தது என்பதை எண்ணி பார்க்கலாம் நான் இன்னும் சுந்தரர் வாழ்க்கை உள்ளேயே போல போல இன்னும் நான் தடுத்தா கொண்ட வரலாற்றினுடைய எல்லையில் தான் நிற்கிறேன் அதுக்குள்ளே நேரம் முடிந்தது என்கிறார் ஐயா அப்படின்னு சொல்றார் ஆக சுந்தர பெருமானுடைய தொண்டு எத்தகைய தொண்டு என்று கேட்டால் மன தூய்மை அகத்தூய்மை ஆகிய தொண்டு அந்த மன தூய்மை முதல்ல இருக்கணும் அந்த மன தூய்மை இருந்தால் தான் நாம் அதை பெற முடியாது இல்லைன்னா பெறவே முடியாது அந்த மன தூய்மையை எப்படி சொல்ற பாருங்க நுணங்கிய கேள்வி மேலோன் வள்ளலாருடைய சொற்றொடர் நுணங்கிய கேள்வி மேலோன் சேக்கிழாருடைய சொற்றொடர் சுந்தரதை பற்றி சேக்கிழார் பெருமான் தருகிற அடைமொழி சொல் நுணங்கிய கேள்வி மேலோன் நாவலர் பெருந்தகை தமிழ்நாதன் தமிழுக்காக இந்த உலகத்தில் வந்த நாதன் தமிழ்நாதன் நற்றமிழ் நாவலர் கோன் நற்றமிழ் நாவலர் கோன் தமிழ் வேந்தன் இதெல்லாம் சுந்தரருடைய கல்வி நலம் சுந்தரர் கல்வி கேள்விகளில் வல்லவர் அதனால் அவரை ஒரு கற்றறிந்த மிகச்சிறந்த ஒரு கற்றறிந்த கல்வியாளனாக வர்ணிக்கிற போது ஒரு கல்வி நலத்தை வர்ணிக்கிற போது அவருக்கு இப்படிப்பட்ட சொற்றொடரை எல்லாம் சேக்கிழார் பெருமான் தருகிறார் நாவலூர் மன்னன் புரிநூல் மார்பன் நாவலாதி வைவ சைவன் வைவ வேதியர் தலைவன் என்ற பெயர்கள் ஊரையும் மரபையும் குறிப்பதற்காக இந்த சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நான் அது ஒரு தனி கட்டுரையாக கொடுத்தேன் சைவ திருமாநாட்டில் சுந்தரரை அழைப்பதற்கு என்னென்ன சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று சொல்லி கொடுத்தேன் ஈசனுக்கு இனியான் செய்தவம் பெரியோன் தடுத்து ஆட்கொண்ட தொண்டர் புண்ணியனார் விழுத்தவ வேந்தர் மெய்யொருள் பெருந்துடையார் தனித்தொண்டர் சித்த நிலை திரியாத திருநாவலூரர் சித்த நிலை திரியாத திருநாவலூரர் சைவ நற்றவ களிறு விடையவர் கண்பர் தம்பிரான் தோழர் என்னும் சொற்றொடர்கள் அவரது அருந்தவத்தை காட்டுகின்றன ஆக கல்வி நலம் ஒன்று பெருமை மிகு தூய்மை மனதிற்கு ஒன்று தவத்திற்கு ஒன்று அருந்தவத்திற்கு ஒன்று இவையெல்லாம் அவருடைய அருந்தவத்தின் மேன்மையை உணர்த்துவன பெருந்தகையார் எங்கள் வள்ளலார் எல்லாம் நிகரில்லான் பயன் உணர்வார் வனப்பகையார் சிங்க சிங்கடியப்பர் முதலிய சொற்கள் அவரது அருள் வன்மையையும் பெருமையையும் உணர்த்துவன ஆக அருள் வன்மைக்குரிய ஒரு தொடர் அதனால் தான் பித்தா அப்படின்னு பித்தனே நீ என்ன பித்தனா என் மனக்கோலத்தை அழித்தாயே சுருக்கமாக தமிழ்நாட்டு மொழியில் சொல்லணும்னா உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்டிருக்காரு யாரை பார்த்து இறைவனை பார்த்து கேட்டிருக்காரு அப்படி கேட்ட வார்த்தையை கேட்ட சிவன் திருவடி தீட்சை தருகிறார் என்று சொன்னால் இந்த தோழமை நெறியின் மீது இறைவன் கிருந்த பற்று தான் என்னே என்பதை பார்க்கலாம் நான் ஒரு முன்னுரை கொடுத்திருக்கிறேன் சுந்தரனை பற்றி இன்னொரு இன்னொரு தொடர் பொழிவிலே நான் மீண்டும் அவர் தடுத்தாட் கொண்ட வரலாற்றிலே தொடங்கி இறைவனின் திருவரு ஜோதியில் கலக்கிற வரை சுந்தர பெருமானுடைய வரலாற்றை சொல்வதற்கு ஐயா அவர்களின் ஒரு அரிய வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும் இந்த விழாவிற்கு வருவதற்கே நான் என்னென்ன சோதனைகளை சந்தித்தேன்னு சொன்னேன் சுந்தர பெருமானை அவளை எளிமையில் பேசிவிட முடியாது ஆழ்நிலை தவம் இருந்தால்தான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியும் இல்லைனா இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது நான் ஒரு ஒன்றரை மாத காலம் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் இது ஒரு தனி கட்டுரையாக பிறகு தரலாம் இந்த ஸ்பீச் முடிந்த பிறகு இன்னொரு வாய்ப்பு எனக்கு சுந்தரர் மேடையை தருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்